सो वंस अगेन वेलकम बैक सो आज को भिडियो में हम के साउंड को सेकेंड पोर्सन हम पढ़ने लो इन दिस पोर्सन विल बी लर्निंग अबाउट द नेचुरल भाइब्रेसन सो व्हाट इज नेचुरल सो बेसिकली वी वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाइब्रेसन ओके सो टाइप्स अफ भाइब्रेसन है भाइब्रेसन कति प्रकार को होता कस्त होने हम साउंड को सेकेंड पोर्सन में पढ़् र सेकेंड में फर्स्ट में हम पढ़् नेचुरल भाइब्रेसन जो हम भू फ्री भाइब्रेसन भी फ्री भाइब्रेसन अभी सेकेंड में हम पढ़् डैम्ड भाइब्रेसन डैम्ड भाइब्रेसन थर्ड में हम पढ़् फोर्स्ड भाइब्रेसन फोर्स भाइब्रेसन अभी लास्ट में यह फोर्स भाइब्रेसन को एट स्पेशल केस हो जिसको नाम हो रेजोनेस जो चाहे एवरी इयर एक दुवटा क्वेश्चन आने गे सो विल बी लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स अफ भाइब्रेसन इन दिस पोर्सन वेर विल बी डिलिंग विद नेचुरल भाइब्रेसन और फ्री भाइब्रेसन डैम्ड भाइब्रेसन फोर्स भाइब्रेसन एंड रेजोनेस सो नाउ लेट अस बिगिन विथ व्हाट इज नेचुरल भाइब्रेसन है सो नेचुरल भाइब्रेसन को कुछ भी अब्जेक्ट ऊ आप एटा नेचुरल है नेचुरल लाइ के भो नेचुरल भाइब्रेसन में कुछ भी अब्जेक्ट कुने न कुने मोड अफ भाइब्रेसन में रही नई रहे दो इट माइट बी वेरी लेस बट इट किप्स ऑन भाइब्रेटिंग लाइक वी हेव स्टडीड इन द काइनेटिक थ्योरी अफ मैटर दैट अल द गैसेस और एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स दे आर अलवेज इन द स्टेट अफ कंटिन्स मोशन है सो ते भर एवरी अब्जेक्ट दे आर इन अ स्टेट अफ भाइब्रेसन विच इज नोन एज नेचुरल भाइब्रेसन है सो एवरी जो हर एक सामान के आपने एट भाइब्रेसन हो जो में उन्नीर भाइब्रेट कर है सो ते भैचुरल भाइब्रेसन अभी नेचुरल भाइब्रेसन में कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स या तो कुछ रेजिस्टिव फोर्स होते हैं इसमें एवट मत फोर्स हो जो रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है सो द नेचुरल भाइब्रेसन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेन्स अफ ओनली वन फोर्स एंड विच इज नोन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स अब रेस्टोरिंग फोर्स के फोर्स हो जो बडी हमेशा इक्विलिबिरीयम में लियान खोज है लु हमी अब राम बुझ ल इक्विलिब्रियम के जो लेटेस्ट टेक इक्जापल अफ अ सीम्पल पेन्डुलम है सीम्पल पेन्डुलम के हेवी अब्जेक्ट डोरी ने झुंडा के इसी अब मैं इस हल्का डिस्प्लेस करें नहीं है क्या जान ए एदी ये जान बी में अब तो बी में तो बस्तेन नहीं है यह खोज ये हमेशा इक्विलिब्रियम है मिन के रेस्ट में आने खोज रेस्ट भन मिन इक्विलिब्रियम है होएस में आने खोज यो के यो यो आर हमेशा कान ही बस्ने खोज ए में आँच तर यो एम आर टक्क रोक रोक बिकज अफ मुमेन्टम यो अर्कपटी जाना इसी है फिर रिस्टोरिंग फोर्स इस लिया इसको इक्विलिब्रियम पोजिशनम राख्न खोज तर मुमेन्टम ने कर फिर ये उतापटी जाना है हो तेल रिस्टोरिंग फोर्स सो नेचुरल भाइब्रेसन से कसरी डिफाइन करूपर् नेचुरल भाइब्रेसन इज अ भाइब्रेसन इन विच द बडी भाइब्रेट्स विथ अ कंस्टैंट एम्प्लिट्यूड ओन्ली इन द प्रेजेन्स अफ रिस्टोरिंग फोर्स बुझे सो एवट मत फोर्स लगे हो जिसमें के हो रिस्टोरिंग फोर्स ये रेजिस्टिव फोर्स कुछ भी होते हैं सो रेजिस्टिव फोर्स नारणलेगे नेचुरल भाइब्रेसन में के होता एम्प्लिट्यूड हमेशा नहीं कंस्टैंट रह तर प्क्टिकली हमें तस्त देख देखते नहीं जो ये सीस्टम छे एटा है एट बब इस सीम्पल पेन्डुलम झुंडा अरे हमें इस ठेल दिए अरे ए देखि बी में गयो बी देखि बीदी फिर एम एदि फिर सी में आयो ये ये तो बाक्को भाई हो डेली होते हैं है अभियसली के होता यह आर रेस्ट में बस तर यह नेचुरल भाइब्रेसन से आइडियल केस हो आइडियल केस कम एम्प्लिट्यूड हमेशा नहीं सेम नहीं रहता जस्तु यह फाइव सेंटिमिटर या तो फिफ्टीन सेंटिमिटर गए अरे फर्स्ट के फर्स्ट टाइम में सेकेंड टाइम में तीत ना जान थर्ड टाइम में तीत ना जान फोर्थ में तीन जान कम हो य है यो असिलेशन या तो भाइब्रेसन कहींसम रह इनफाइनाइट टाइमसम है जबसम कस रोक्त तबसम यह असिट कर तर तस्त के पोसिबल यहाँ अर्थ में छेन सो यो के हो यो आइडल केस मत हो यूजली यो असिशन से हमें क्या कर सकते भैक्यूम में है सो देफ दिस इज ओन्ली द आइडल केस सो नेचुरल भाइब्रेसन के नेचुरल भाइब्रेसन इज द भाइब्रेसन इन विच द बडी कंस्टैंटली भाइब्रेट्स लेखीद लो इट इज इन विच The body vibrates with a constant amplitude. Constant amplitude. 
अब यह कंस्टेंट एम्प्लिट्यूड से कीना बाको बंदे के लिए यानी रे ऐसा ही रेजिस्ट करने हैं है ना हॉलीने को लगी रोकने को लगी केपन ही चाहिए ना केपन ही चाहिए ना कीना कीना मने यो काम होते हैं सर वैक्यूम में होते हैं सर यूजुअली हम रो यो औरत में से कीना रोके को ने त्यान रेजिस्टिव फोर्स होने चाहिए ना हवा हवा को ड्रैग हवा ले पन ठेल जानी याद करे को लाओ व्हेन एवर वी आर ऑन अ बाइक व्हाट हैपेंस और व्हेन एवर वी आर ऑन अ स्पीडिंग कार और इन अ ट्रेन इफ वी पुट आवर हैंड आउट ऑफ द विंडो व्हाट हैपेंस द हैंड द विंड विल पुश आवर हैंड बैक सो दैट मींस द विंड टू इट अप्लाइज सम रेजिस्टिव फोर्स आउट हियर सो इन दैट केस व्हाट वुड हैव हैपन इन दैट केस द एम्पलीट्यूड वुड हैव डिक्रीज तर यहाँ नीचे डिक्रीज भाई ना कि ना बने यहाँ तो रेजिस्टिव फोर्स तो उन्हें कोई पंच है ना सो वी कैन एड वन मोर टर्म इन विच so the natural vibration is a vibration in which the body vibrates with a constant amplitude in absence of absence of any external resistive force है ना ये लिख दें उनसे definition complete by जस्ता लागे मलाई वो जो है ना natural vibration मने एक जो कि ओ it is a vibration in which the body vibrates with a constant amplitude कीना कीना बंदे के लिए there is no any external resistive force जस्ते जी तेरे लाई हाली नो या तो उसका amplitude घटनु में resist करने so example of this kind of natural vibration अन्य ये वाला कुछ आज है ये natural vibration से क्या depend कर सकते हैं it depends upon the shape है ना size अन्य mass of an object so कुने भी नहीं object को shape size रा mass same था बने तो इसको natural vibration हमेशा क्या होना चाहिए same जस्तो दो ही तो object चाहिए है ना object मो scale पकड़ी नहीं सही है ना दो तो scale मायले यो क्या करें तो clamp करें इस वाले है ना यहाँ clamp दुई टाके मास पनी सेम सेप पनी उड़ाई सा साइज पनी उड़ाई सा मास पनी उड़ाई सा मनुष्य ये दुई टाको नेचुरल वाइब्रेशन क्यों होने सा हमेशा हमेशा सेम रहने सा सो द नेचुरल वाइब्रेशन इट डिपेंड्स अपन द सेप साइज एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो नेचुरल वाइब्रेशन को एग्जांपल बनने पर देख रही है लेट अस नेचुरली भाइब्रेट करते हो रखा रहेगा उनसा तो इसको सर्दन ये वाला फ्रीक्वेंसी उनसा है ना फ्रीक्वेंसी बने को अर्थात एक सेकेंड में यो कती खेप से ही साइकल कंप्लीट करते हैं ऑसिलेशन है ना इतने उम्मीद प्रीवियस वीडियो में हाल दिस अगेन कुछ त्यान दे रहे हैं ना ऑसिलेशन बने को क्यों फ्रीक्वेंसी बने को क्� है ना फ्रीक्वेंसी से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन कर सके इसको लेंथ कौन से लेंथ तो ये लाइव बंद सके लेंथ तब पेंडुलम का तीखा लाइव मोड डोरी सके है ना सपोज दिस इज हैविंग अ लेंथ एल एंड जी जी बनेगा क्यों एसिलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी � a 2 pi, 1 by 2 pi the constant by that's all at pi value 22 by 7 yeah the 3.14 so from your here we can conclude that the frequency is inversely proportional to the length you know one because I took one of the key over on the career the till I'm a door you know the you know do it I'm on a year and I thought of an ASCO length also is for length capital L sorry my name I same for state LA I've been same for state LA given the you eight soccer now no other एक सेकेंड लगते हैं सबने साइड इस लाई एक सेकेंड मंदा कम थी 0.8 सेकेंड लग ला है ना सो दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय द फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ़ द पेंडुलम है ना लेंथ ऑफ़ द पेंडुलम बंद है उनसे लेंथ ऑफ़ द स्ट्रिंग बंद होते तो जरूरत पन जाए ना सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन टू you know, so this may be asked for a one marks or a two marks. On what factor does the natural frequency of a simple pendulum or a spring or a string depends on? You know, that's why you detail study zarurat chai na. You know, derivation kaseri ayo mandre the oily chinta na karnu. Eleven twelve ma gara karnu theo. You know, second ma chhe kio spring. Is to sare spring. Spring dekha ni mali yani re elai clamp junda kaso. Eta ni re je is to force lagara ta nere mali elai chhod de aare. Ab yo spring kio unse. Vibrate करना था जा, है ना ऐसे री, है ना ताला माती, ताला माती, oscillate करना था जा ऐसे री, to and from वो सने बायो। So in this case, the natural frequency of a spring is given by f is equals to one by two pi under root of k divided by m, है ना जंडे जंडे ये वाले जा, अगे को क्या थे, अगे simple pendulum का लागी f is equals to one by two pi under root of g divided by क्या थे, l थे। So here we can see that this depends on the mass of the spring and that the frequency is inversely proportional to the mass of the spring mass jati besi frequency titi ne kamti 
है मस जति कमती फ्रिक्वेन्सी तीन नहीं बेदी हल्का स्प्रिंग करें छिटो यो कोईलाप हो टू एंड फ्रो मोसन अभी के फोर्स कंस्टैंड हो फोर्स कंस्टैंड तिमी इसको के बुझ् सको हार्डनेस बुझ न अलग है हार्डनेस अब हार्डनेस भाई के पेन में पाने रिफिल में एट स्प्रिंग हो तो हमें वी कैन इजिली कंप्रेस इट विथ अवर हैंड नो बट इफ यू थिंक अबाउट द स्प्रिंग इन द मोटर बाइक इट्स टू हार्ड टू कंप्रेस एंड इलांगेट ओके सो दैट इज व्हाट इज मीन बाय हार्डनेस एंड फॉर इच अफ द स्प्रिंग वी हैव अ वैल्यू विच इज नोन एज के के इज द फोर्स कॉन्स्टैंड सो हियर वी कैन अल्सो सी दैट द फ्रिक्वेन्सी अफ अ स्प्रिंग ओके इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द हार्डनेस अफ द स्प्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द मस अफ द स्प्रिंग सो यह भो सेकेंड को है फर्स्ट को के फर्स्ट वॉज फर अ फ्रिक्वेन्सी अफ अ और वी कैन से बेटर नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ अ सीम्पल पेन्डुलम एंड दिस इज द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ अ स्प्रिंग अंडर टेन्सन अब अर्क थर्ड में पढ़ भादा खेल स्ट्रिंग 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 गिटार स्ट्रिंग इंस्ट्रुमेंट कुछ चीज में तार छ अरे है तार मैं के करें आई क्लाइम टिट एट अ टू पोइंट है इसी अंत मैं इस ढैंग करें कि हो भाइब्रेट होने जाल है सो इन दैट केस द फ्रिक्वेन्सी अफ दिस द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ अ स्ट्रिंग है फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी होने के एक सेकेंड में यह कति के टू एंड फ्रो होना है इज गिवन बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई टुवेल्व अंडर रुट अफ टी अब यह सब मूझा ल के टी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर डी सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर द टेन्सन टी सो टी के इसमें टी इज अ टेन्सन है टेन्सन के दिमागी टेन्सन है कति को टाइट छो है लूज छो टेन्सन एकदम टाइट छाई टेन्सन एंड दैट इज टी ओके टी इज द फोर्स विथ विच द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड द सेकेंड इज एल एल भो द लेंथ एल भो लेंथ आर के इसको रेडियस यो तार अब पातला छो कु मोटा हो सो आर इज द रेडियस एंड व्हाट इज डी डी इज द डेन्सिटी अफ अ स्ट्रिंग है डेन्सिटी तो था वाला सो दिस इज द एक्सप्रेसन सो यहाँ पर हमें के देखना सकता जी लमो तार फ्रिक्वेन्सी तीन कमती सो द फ्रिक्वेन्सी अफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू द लेंथ लमो तार बिस्तार जान छोटो छिटो छिटो हो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू द रेडियस अफ द वायर है जति पतला वायर तीत हाई फ्रिक्वेन्सी जति मोटो वायर तीन लो फ्रिक्वेन्सी अंड इट अल्सो डिपेन्ड्स इन्वर्सली अन इट्स डेन्सिटी है जी डेन्सिटी बेस फ्रिक्वेन्सी तीन नहीं कमती सो यह तीनटा चाहे इक्जापल्स पढ़ी रहने नेचुरल फ्रिक्वेन्सी को वन अफ विच मे बी आक्स इन एक्जाम सो जस्ट नो द एक्सप्रेसन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अन विच द फ्रिक्वेन्सी अफ सच सब्सटांसिज डिपेन्ड अन and uh, one more very important thing in this natural frequency that is usually asked in the exams also so that is about the principal node okay a principal node first subsidiary node second subsidiary node bhaneko chai ke ho bhane yo bujhum la yo chai stretched string kai lagyo ja jasle musical instrument ma alikati gyan hola guitar haru bajana unale bujha hola yo haina first principal node second principal node subsidiary node bhanne haru so we learn the principal node है तीनटा मत पढ़् पर्स इसमें सो फर्स्ट फर्स्ट सब्साइडरी नोट अकेंड सब्साइडरी नोट वन चेक द स्पेलिंग अफ सब्साइडरी आई एम नट सियर विथ इट ओके सो फर्स्ट सो इसमें एक्जाम में के आ डाइग्राम आँच ये दुईटा दुईपटी इस क्लाइम कर नोट भाई के भाई नोट सो जहाँ हमें तार फिक्स कर नोट सो ये हो दिस इज द नोट है इसको लेंथ छ अरे एल कति अरे ये स्ट्रिंग को लेंथ एल अब मैं इस क्या प्लग करे अरे प्लग्ड एट यहाँ मैं इस सीधे हाफ में करें आधी में बने प्लग्ड एट एल बाई टू है मैं इसलिए के बीच में पकड़े यहाँ ढैंग करें अरे सो के हो यो इसी भाइब्रेट हो इन वन मोड है एवं मोड में फर्स्ट के होता तल जा माथि जा तल जा माथि जा तिमर कर हेन यो तन्का तलमा तलमा भैर है सो भो यो सो एवट मोड में मत भाइब्रेट होना सो इस भाषा प्रिंसिपल नोट सो प्रिंसिपल नोट कति खेरा हो वेन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज एक्जैक्टली प्लग एट हाफ अफ इट्स लेंथ अब सेम चीज मैं के मैं वन फोर्थ डिस्टेन्स में इस प्लग करें अरे 
है ना ये बाय इसको नोड ये तब नहीं बाय इसको नोड सो इसको वन फोर्थ बने के ये एल जो तीन इंच है इसको चार हिस्सा पारना कहाँ पारना यहाँ एक दो ही बाय ना एक दो ही तीन चार मतलब एल यहाँ नहीं लगा रहे फोर्स ढंग आ पारे रे बने से इसको बीच तो यहाँ बायो है ना बने से क्यों उनसे यो ये तब टी इस तो ये वाला गोयो फिर ये ही पोर्शन ताला पटी भी नहीं आऊँ सा तो ये तब टी क्यों उनसे ये तब नहीं फेरी इस तो गोये ही सो ये कती वाला मोड में वाइब्रेट बाय दो ही टा मोड में है ना यहाँ कती वाला बाय यहाँ नहीं वन मोड है ना वन फोर्थ डिस्टेंस में अब एल आई ने मैं लेके कर रहे फिरी अब एल आई मैं ले छोवड़ा भाग में डिवाइड करने पड़े है ना वन सिक्स में करने लाये सो कैसे डिवाइड करने हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो मैं ले कती में करे एल बाई सिक्स में एल आई स्ट्राइक कर रहे है है ना तीसरे नहीं यहाँ पे नहीं वड़ा बनने फेरी है ना तीसरे नहीं यहाँ पे नहीं बनने चाहिए वड़ा ये सो कती वड़ा मोड में थ्री मोड में वाइब्रेशन बाये हो ओके सो दिस इज़ नोन एस सेकंड सबसाइडरी नोड ओके सपोज़ यानी रे इसको वेवलेंथ मैं यानी रे पकड़े रे लैम्डा बाये रे है ना Okay, so exam ma it will be a very simple one. You will not be asked in details about this. Okay, here you will be either given a diagram or you will be asked to draw the diagram or you will be asked at what length should be the string plugged and what would be the mode of vibration, what would be the change in wavelength. So you think the diagram the answer eri rakno ra buzne kosis garno. Okay, so now moving on to the next one, the damped vibration. ओके सो डैम वाइब्रेशन से इस तो वाइब्रेशन हो जून से चाहे हमें ले डे टू डे लाइफ में देखी ही रखा होना है ना ना हमें डैम ना डैम पने का क्यों गौर दे ये जानू लाइफ होना है डैम वाइब्रेशन सो लेट अस स्टडी व्हाट द डैम वाइब्रेशन इज़ अबाउट ओ वन मोर थिंग आई फॉरगट सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये तब बटी क्या हो रही है ये तब बटी एम्पलीट्यूड अब अपेंडुलम को बुझम ना यानी रे फेरी लो अपेंडुलम बीच में था सो ये बीच को क्यों मीन पोजीशन है योर लाइन से ओके मैंने ये लाइट हेले कता गया ये तब बटी गया है ना उत्तम माती पटी गया अब फेरी माती गया रखा हूँ से फेरी बीच में आऊँ से है � where the amplitude will always remain the same, है ना ये highest point amplitude बनेगा यहाँ देखिए यहाँ first में यहाँ पर गिने second अपने यहाँ third में अपने there fourth fifth sixth seven until infinity, okay so तो तय नहीं पुक्ता so यानी री a हो बने amplitude ये अपनी कती हो ये अपनी a ये अपनी कती हो ये अपनी a so this is how we can represent the natural frequency graphically, बुझे now the damp vibration में जाइए अब नेचुरल वाइब्रेशन के मां उन्हें एवरेज में तो फोर्स लगते हैं रिस्टोरिंग फोर्स जून से लिजे तेलाई तेज को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आने को आते हैं अब इनके सब डैम वाइब्रेशन जस्ट कि आमिले हुए पेंडुलम आमिले माली ये रूम में वड़ा यहाँ सीलिंग देखिए तला जो डुंगा जोंडा अर्थ में जहाँ हमी बस तैंर से रेजिस्टिव फोर्स है एयर ड्रैक यो एयर ड्रैक बाद में तिमें भिस्कसिटी भर भी पड़े है हो तेस में हो तेसले मत जी अपोजिट फोर्स लगे उत्ते हावा तेल ये ठेल फिर उत्तर जाते फिर ठेले जो हो सो इन दैट केस वट विल हापिन इन अ फोर्स भाइब्रेसन इज अ भाइब्रेसन इन विच अ बॉडी भाइब्रेट्स बॉडी भाइब्रेट्स विथ अ कंस्टैंडली Constantly decreasing amplitude. Decreasing amplitude. Amplitude under the influence of of external resistive force. 
है सो रेजिस्टिव फोर्स अब रेस्टोरिंग फोर्स तो छाने है क्योंकि तेल बीचम लियान खोज हमेशा सो डायमंड भाइब्रेसन में कैटा फोर्स बाइचांस सोधी हाल यहाँ दुईटा एटा तो रिस्टोरिंग फोर्स के रिस्टोरिंग फोर्स अंदर सेकेंड को फोर्स रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टिव फोर्स के खोज हमेशा यहीं यही पेन्डुल्ला में बुझे हाई रेजिस्टिव फोर ने इसको एम्प्लिट्यूड कंस्टेंटली घटना खोजी रखा है उ तो जाना खेल हावा ने इसलिए ये को ड्रैग ये भिस्कसिटी हो खास में बाद में पढ़ना भिस्कसिटी अब जेनरल बुझी रख हम हावा यो हावा ने वी कैन फील द एयर नो वी कैन फील द रेजिस्टिव फोर्स दैट द एयर इज अप्लाइंग अन आर हैंड सो इन द सेम वे द रेजिस्टिव फोर्स एक्ट्स ड्यू टू विच द व्हाट डिक्रिजेस द एम्प्लिट्यूड कंस्टेंटली डिक्रिजेस एंड फाइनली द बब विल कम टू रेस सो इफ यू हेव टू ड्र द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेम के फर्स्ट में तो पर पुगो है ये पर पुगो तर सेकेंड में तीन गए है थर्ड में अलग कमती गए फोर्थ में अलग कमती गए फिफ्थ में अलग कमती गए अंत करते टू रेस्ट सो यहाँ के थे यहाँ अगर ए वन हो यो ए टू है ना यो कति ए थ्री वेर ए वन इज ग्रेटर दैन ए टू इज ग्रेटर दैन ए थ्री इज ग्रेटर दैन ए फोर इज ग्रेटर दैन एंड सो वन एंड फाइनली एम्प्लिट्यूड जीरो भर जा अंडरस्टुड नो सो डैम भाइब्रेसन इज अ भाइब्रेसन इन विच द बडी भाइब्रेट्स विथ अ कंस्टेंटली डिक्रिजिंग एम्प्लिट्यूड अंडर द इन्फ्लुएंस अफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स एंड यस वन मोर इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द द डैम्ड भाइब्रेसन डिपेंड सो द डैम्ड भाइब्रेसन और द द रेट एट विच इट्स एम्प्लिट्यूड डिक्रीज है कति को छिटो डिक्रीज होता है एम्प्लिट्यूड निके बेर में रोक कि छिटो छिटो भर एक निके बेर में रोक कि एक हल्ले रोक हाल के डिपेंड कर वेलोसिटी अफ अ पार्टिकल ये है के डिपेंड कर वेलोसिटी है वेलोसिटी में डि इट डिपेन्ड्स दैट हाउ फास्ट द एम्प्लिट्यूड अफ दैट भाइब्रेटिंग बॉडी विल स्टप है अब कर हाथ यो वी कैन फील द एयर है क्योंकि वेलोसिटी कमती है बट इफ यू डू इट लाइक दिस देन वी कैन फील द एयर ड्रैग और द रेजिस्टिव फोर्स दैट द एयर इज अप्लाइंग अन आवर हैंड ओके सो इफ आस्ट व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच द डिक्रिजिंग एम्प्लिट्यूड द रेट अफ डिक्रीज अफ एम्प्लिट्यूड डिपेंड्स ऑन यू मे सिंपली राइट द वेलोसिटी अफ अ भाइब्रेटिंग पार्टिकल सो इक्जापल अफ द डैम भाइब्रेसन सो एवरीवेयर वी सी द डैम भाइब्रेसन लाइक इफ यू पुल अ ब्रांच अफ अ ट्री है रुख को हांगा यो पकड़े छोड़ दें कि भोलि बिहानसम लिखे लिखे हलिं एक छिन दुई तीन के हलिं तो रोक है हमें ट्यूनिंग फॉक टिंग कर छोड़ दें कि भोलिसम टिंग करते हैं इट स्टप्स आफ्टर अ सर्टन पीरियड अफ टाइम है सो एवरीथिंग अलमोस्ट एवरीथिंग एव अल द भाइब्रेसन इन दिस यूनिवर्स और दैट हेपन्स अराउंड अस इट्स अ डैम्ड भाइब्रेसन सो नाउ मुविंग अन टू द थर्ड टाइप अफ भाइब्रेसन दैट इज अ फोर्स भाइब्रेसन है यहाँ नाम ने नहीं भाई फोर्स जबरदस्ती को भाइब्रेसन सो इन दिस काइंड अफ भाइब्रेसन व्हाट कैन वी डू इज वी कैन सो दिस भाइब्रेसन इफ अ बॉडी इफ अ बॉडी भाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस अफ इन्फ्लुएंस अफ एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स एंड एज वेल एज एक्सटर्नली एप्लाइड एक्सटर्नली एप्लाइड पीरियोडिक फोर्स दैन द बॉडी इज सेट टू हेव अ फोर्स भाइब्रेसन है कि अरे फिर एक खेप यहाँ आ सो इफ अ बॉडी भाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस अफ एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स मतलब यह हम पृथ्वीम भैर है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स एंड एज वेल एज एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स दैन द बडी इज सेट टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस और बडी इज सेट टू पोज एंड फोर्स्ड भाइब्रेसन जो इमेजिन यू आर प्लेइंग अ स्विंग है स्विंग के पिंग है लिंगे पिंग हो दस तीर लगाँस है सो यू आर अन अ पिंग लाइक दि स्विंग यू आर सीटिंग यू आर सीटेड हि ओके यू आर होल्डिंग अ रोप एंड यू फर्स्ट इयर व्हाट हेपन योर फ्रेंड पुस्ट यू ओके सो यू विल मूव फरवर्ड अगेन यू विल कम बैकवर्ड बट व्हाट व्हाट विल हेपन इवेंचुअली विल कम टू रेस्ट के हो डैम भाइब्रेसन तर तिमी अज धे टाइमसम खेल अरे सो व्हाट सुड यू डू हि सुड कंटिन्ुअसली एप्लाई अ पीरियोडिक फोर्स है इसलिए तिमी ठेली रहने पे ठेले को ठेले ठेले को ठेले तिमी कहींसम खेल सक जबसम उसे के तिमी पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर सो इन दिस देर इज नाउ थ्री फोर्स इज एक्टिंग इन द फोर्स भाइब्रेसन फर्स्ट तो क्यों रिस्टोरिंग फोर्स फर्स्ट वन इज द रिस्टोरिंग फोर्स द सेकेंड वन इज द रेजिस्टिव फोर्स है रेजिस्टिव फोर्स ना के होते तिमी आज ठेल दे दस में ठेल तिमी अर्क दसोंसम भी खेली रहने सकते बट बिकज अफ दिस रेजिस्टिव फोर्स यू कम टू रेस्ट बट टू 
uh, avoid playing for a shorter period of time what do we say we say our friend to push so in that case there is a external externally applied force externally applied force you know so you thin taco influence much a jun say vibration on the like a forced vibration so in this case what we can do we can make a body look like a the look like it's vibrate it's having a graphical representation of a natural vibration i know that the key tell you around such a new list so this to get any on the team ram pretty home is a constant new layer here on the call call is on team ram pretty constant on the a a a till when until this externally applied force it ceases okay that are yeah nearly team or sati bad mass barrier over okay but a bad mass barrier will let me lie और जो जोड़े ठेल अरे अज जोड़े ठेल अरे तुम्हें जो फ्रिक्वेन्सी में तिम्रो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी जो पैल्ह तुम्हें खेली रखे थे तेई फ्रिक्वेन्सीसंग मैच करने फोर्स उसे लगा रहे है तुम्हें उत्तर जाना खेल सुई यहाँ ठेले फे आयो फे ठेल्यो फे आयो फे ठेल्यो के होता तुम्हें अज मथि अज मथि अज मथि जाना तेल भेजोनेंस ओके सो रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस अफ फोर्स भाइब्रेसन सो विल मूव दैट आफ्टर सम टाइम सो लेट अस लर्न सम स्टडी अफ फोर्स भाइब्रेसन फोर्स भाइब्रेसन के होना जस्तों की बेस्ट इक्जापल हो गिटार में है या तो कुछ इंस्ट्रुमेंट लेटेस्ट एक इक्जापल फर ट्यूनिंग फक है ट्यूनिंग फक ये वाई वेदर यू हेव सीन अर नट यू मस्ट इट मस्ट बी इन यर स्कूल लैबोरेटरीज है ये वाला सेटअप हो हैंडल यहाँ पकड़ डैंग करें दिस विल किप अन भाइब्रेटिंग लाइक दिस है टी साउंड आँच तिमी टी पकड़े टेबल टप में लगे तिमी है ना ये लाइ सो छाए रे सो के होता बिकज दिस इज भाइब्रेटिंग द टप अफ द टेबल इज अल्सो सेट इन टू भाइब्रेसन है जबरदस्ती फोर्स भाइब्रेसन तर यह टेबल टप को एरिया लार्ज भाग के द ग्रेटर लेयर अफ एयर भाइब्रेट्स अलॉंग विथ इट अंत के टी होने टी हो टी होता बुझे बिकज अफ के फोर्स भाइब्रेसन सो अर्क गिटार के हो दूलो देख् है हलो गिटार भाई तो केट अस स्टडी अबाउट रेजोनेंस न ल रेजोनेंस में अच्छे सो रेजोनेंस के हो रे रेजोनेंस इज अट्स अ स्पेशल केस अफ फोर्स भाइब्रेसन स्पेशल केस अफ फोर्स भाइब्रेसन सो व्हाट इज इट इट इज अ स्पेशल केस अफ केस अफ फोर्स भाइब्रेसन इन विच द फ्रिक्वेन्सी अफ एंड एक्सटर्नली इनके सको अप्लाइड स्पेशल केस अफ फोर्स भाइब्रेसन इन विच द फ्रिक्वेन्सी अफ एंड एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियडिक फोर्स पीरियडिक फोर्स मैचेस विथ द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेटिंग बॉडी एंड स्टार्ट्स एंड इट स्टार्ट्स भाइब्रेटिंग विथ एन इंक्रीज एम्प्लिट्यूड ओके सो द डेफिनेसन लुक्स क्वाइट लंग बट इट्स वेरी सीम्पल इफ यू अंडरस्टैंड के हो एटा बॉडी भाइब्रेट भैर इसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी तिमी जो फोर्स लगाश तो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कोई फ्रिक्वेन्सीसंग तिम्रो फोर्स भी मैच भो बडी अज मथि अज मथि जाने को मतलब द एम एम्प्लिट्यूड इंक्रीज हो सो ग्राफिकली हमें इस देखा कि हो यो ए बडी को एम्प्लिट्यूड ये थी है फर्स्ट में ए थी तर यहाँ टक्क यहाँ पुग्द मैं फिर ठेल दे अलग माथि गए फिर ठेल दे फिर माथि गए फिर माथि गो ये ओके सो सपोज दिस इज ए वन ए टू दिस इज ए थ्री सो य ए वन इज ग्रेटर दैन ए टू इज ग्रेटर दैन ए थ्री हो ये हो एम्प्लिट्यूड ग्रेटर सायद मैं अगि यह डैम भाइब्रेसन में ये लेखे उल्टा है तेस में उल्टा होने पड़ने इफ इफ द ग्राफ वॉज लाइक दिस यू आई डोट नो व्हाट आई रिकॉर्ड इट बट इफ इट वॉज लाइक दिस दैन ए वन इज ग्रेटर दैन ए टू इज ग्रेटर दैन ए थ्री इज ग्रेटर दैन तस्त होने थे है सरी यहाँ यहाँ पो उल्टा भैस तो है ए वन ये तो भो तो थर्ट Sometimes we get confused with this sign, you know. So yes, the A4. When you see, uta uta board dega. Agi ko thikai thela yes, the thevar dega. K baagat sam malai comment ma lekhara bata ono thi malle. So this is the resonance. Bujhe hai na ta. So resonance bani ko. It is a special case of force vibration in which the frequency of an externally applied periodic force exactly matches with the natural frequency of a vibrating body, and then the body will start vibrating with a increased amplitude. And thus, that is termed as resonance. And it is your body life. Answer: Resonating object. I know. And the eighth condition, sir. Resonance. Unko condition exam aso de bani. And the condition bani your definition mai cha. So condition kio? The frequency of an externally applied periodic force 
must match with the natural frequency of a vibrating body. So this is the condition required. Okay, so sometimes it is asked, what is the condition required for a body to resonate? So you'll write that the condition required is the frequency of an externally applied periodic force must match with the natural frequency of a already vibrating object. So that's it. So now there are some of the application. Agi the guitar ko hollow guitar bani aale, hai na? So as to wala guitar, maybe not perfect diagram, hai na? As to baya, hai na? Yani the tar aur usay sari, hai na? Electric guitar matu udhe na the the electric electronically sound amplify kare kunsa. Tar hollow guitar, hollow. Chunse ma yathro alik moto wala kunsa as to, hai na? Tis ma yaha dulo kunsa bhi yaha niri wada. Kino baag wala the dulo, hai na? So have you ever thought why? It is because to apply this principle, the principle of resonance, and then you do lo bond gara. Ek ek baza hai na, kya unsa? Baat sa ni baza na ta hai na, maza le baza unsa. Tar kya unsa? Sound kam thi unsa, hai na? Loudness kam thi unsa. Okay. So now here what happens is, yo hollow box se is to type le bana ko unsa ki, yo jun se tar ko natural frequency unsa, hai na? Natural frequency unsa. Yo bhitra kya cha? Air, hai na? Air. Air ko natural frequency pani almost similar engineering. इंजीनियर अर्ले बना कौन सा, सो मिला रहा बना कौन सा, है ना? सो यो एयर कॉलम को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनी, एयर कॉलम को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनी, सेम नहीं होन्सा, लगभग, है ना? बने से दूसरी जाने के नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होन्सा, सो व्हेन वी स्ट्राइक अ स्ट्रिंग, सो द स्ट्रिंग इज सेट इन है ना त्यो वाइब्रेशन लेके उनसा ये भीतर को एयर कॉलम पनी वाइब्रेट उनसा फोर्स वाइब्रेशन है ना कि ना ने भीतर को एयर कॉलम लता आमिले बाल लायरा वाइब्रेट कराऊं थे ना ने इट वाइब्रेट्स बिकॉज़ ऑफ़ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ओके सो दिस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग सेट्स द एयर इनसाइड दिस हॉलो बॉक्स आल्सो इन � ओके इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ अ इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड है ना केले कर देखेरी रेजोनेंस रेजोनेंस ले कर देखेरी एंड एस अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंस वी हेयर अ लाउडर साउंड ओके सो यू मे सिंपली राइट बिकॉज़ ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द हॉलो बॉक्स द साउंड वी हेयर इज so this is all in the second part of the chapter sound, the natural vibration. There's some example, any certain examples. Kk example there, simple pendulum, spring, and the string. Then the kitiyo mode of vibration, the guitar ma principal note, first subsidiary note, second subsidiary note. Then the kitiyo damp vibration, kun kun force lagsa the isma force vibration, any resonance. So you are sure to get some of the marks from this part if you go it thoroughly. So one more question asked in resonance is why does the army, है ना army है रो जब आप मार्च करते करते कौन सा तीन दर सस्पेंशन ब्रिज में, है ना लाइन में खाल के इस तो सस्पेंशन ब्रिज बने के इस तो वाला ब्रिज है, है ना ये ब्रिज, यानी तेरी इंद्रजी उन्हर मार्च करते ना कि ना कि ना बने the bridge is always already in the state of vibration, है ना ये ना इसको natural vibration हमेशा ही उनसा, है ना आवाले या तो के ऑलर है ना तीन दर को कुट्टा की करते हैं मार्च में तो एक के तलवार सब पे सॉन्ग है राख से सिरी डैम 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 करते सो बाय चांस यू आर्मी को मार्च को फ्रीक्वेंसी रहा यू ब्रिज को नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करे वैन क्यों उनसे ब्रिज मार रेजोनेंस होने था उनसे यू आज भी इसी इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूडली ऑली न the resonance of a bridge and to avoid a very big accident. So now the next portion of this chapter, it has chota cha. So let us summarize it within this video. So it is a characteristics of a sound. Kere characteristics of sound. Characteristics of sound mani ka kyo vandha kari? Uta pati ki rumba, timro mommy and daddy bol dai chare. Timi le dehe ka chai na. Tari yor rumba pasi rai, kye gana sakcho? Ko mommy, ko daddy, timi le thapao cha. Tak faham sih naya, na? Ya tu utap di rumah timro aunty, rata timro mummy boleh aja. Kena abu mummy rata daddy tu kasih tak faham, na? Ekzana kita, ekzana kiti, boleh ke tak faham aja? Abu utap di aunty rata mummy boleh aja. Abu tu dua jana kiti kiti yo, voice puni almost similar unsa. Agar didi bayi niya abu. But still we can make it out, which is our mother, which is our aunty. So all those characteristics that helps us to differentiate between the two sounds, it is known as the characteristics of a sound. So there are three characters. So the first one is loudness. Second one is the pitch 
and the third one is the quality. You know, quality lamb, you know, timber one number. You know, you have the piece like shrillness when you answer. So these are the three characteristics of the sound that helps us to differentiate between the two different types of sound. अब के के रहेछ भनेर बुझौँ अब लाउडनेस भनेको त थाहा छैन होला हैन हल्ला अनि खुसु 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 बात मार्दै छ रे कानमा काना खुसी इंग्लिशमा विस्पर भन्छ हैन लाउडनेस भनेको पुरा मेलामा सो दट इज द लाउड साउन्ड सो द लाउडनेस इज दट क्वालिटी अफ द साउन्ड दट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लाउड साउन्ड एन्ड अ फ्यान्ट साउन्ड हैन लाउड भनेको जोडले फ्यान्ट भनेको हल्का विस्पर गरेको चाहिँ फ्यान्ट साउन्ड हो सो उतावटी रुममा झगडा हुँदैछ है एकजना को गलती अर्क को गलती छेन तेज में के होता जिस को गलती हो कमती आवाज में बोल सो तो साउंड के होता फेन साउंड जिस को गलती छेन दादा भर चिल्ला बोल तेज को साउंड के हो लाउड साउंड सो द लाउडनेस इज दैट क्वालिटी विच हेल्प्स अस टू डिफ्रेन्सिएट बिट्विन अ लाउड साउंड एंड अ फेन साउंड अब कुन चाहे साउंड लाउड हो कुन चाहे साउंड फेन्ट हो कसरी डिटरमाइन कर लाउडनेस इट डिपेन्ड्स अपन द एम्प्लिट्यूड यो एकदम जरूरी है याद रख् द लाउडनेस अफ द साउंड इज डिटरमाइन बाई द एम्प्लिट्यूड अफ द साउंड वेव इक्जाम में कस्त आ यो डाइग्राम आने सकता है है फ्रिक्वेन्सी सेम भाग ये है ये वेब लेंथ तो झंडे झंडे सेम बनाए मैं तर यहाँ कुछ लाउड साउंड हो द फर्स्ट वन द ए इज लाउडर दैन द बी कें क्यों इसको एम्प्लिट्यूड इसको भाई ठूल सो यह साउंड के होता लाउड हो ये हो फेन्ट साउंड कंपेरिजन में है सो द लाउडनेस अफ द साउंड इट डिपेन्ड्स अपन द एम्प्लिट्यूड अफ अ साउंड वेव सो दैट मे बी आक्स व्हाट इज द फैक्टर अन विच द लाउडनेस अफ द साउंड डिपेन्ड सो अब यह लाउडनेस पढ़ा खेल अज एट टर्म से इंटेन्सिटी अब इंटेन्सिटी के हो भादा खेल इट इज द मेजर अफ द साउंड एनर्जी है हाउ लाउंड द साउंड एनर्जी इज अब इसमें क्यों भादा खेल लाउडनेस के हो अब ये इंटेन्सिटी को जरूरत क्यों द लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी है सब्जेक्टिव क्वांटिटी सब्जेक्टिव इट डिपेन्ड्स अपन हाउ सेंसिटिव आवर इयर इज है जो कि कसले कान कमती सुन है कसले कान टिक्को सुन है अब मैं ये आवाज में बोलते छु अरे ठीक को बोलते छु अरे है एकजना सुन एकजना सुंदे क्यों क्योंकि एकजना को सुन्ने क्षमता कमती अर्क को सुन्ने क्षमता बेसी तर लाउडनेस तो जर जो वेब जो साउंड वेब मेरे मुख बड़ निस्लिंद थे तेज को एम्प्लिट्यूड तो सेम नहीं थे है ते भर के लाउडनेस सब्जेक्टिव इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन हु इज लिस्निंग इट है मैं अब यह एकदम हल्ला नगर हल्ला नगर अरे तर इट डजेंट मीन दैट अर्क पर्सन को लगी लाउड साउंड थे जस्ट लाइक लिस्निंग रक म्यूजिक है आजकल का जमा मैं रक पूरा मन पाऊँ रक म्यूजिक्स है कि रैप रैप गाना पूरा मन पर्व डिकचाक डिकचिक पूरा मन पर्व वेर एज आवर ग्रैंड फादर दे डजन लाइक दैट साउंड ए कल्ला भाषा कत्रो जोड़े म्यूजिक बजाक भर सकता तर हमी हमी मैं तो खास मन पर्देन तर कैं हो म्यूजिक मन पाने सो द लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी बिकज इट डिपेन्ड्स अपन द सेंसिटिविटी अफ द पर्सन हु इज लिस्निंग टू इट तर जो सोर्स ने निलो तो इंटेन्सिटी तेज को लाउडनेस तो मेजरेबल हो है ते भर इंटेन्सिटी को जरूरत पर्यटन सो वी कैन से दैट द इंटेन्सिटी अफ द साउंड इज द अब्जेक्टिव है इट डिपेन्ड्स अन द अब्जेक्ट है इट कैन बी मेजर अब मैं कति को लाउड साउंड बोले अरे है कसले मेजर गए तो जिससे कमती सुनो रसले बेसी सुनो है तिंदर दुईजना ने आर मेरे एकदम मसिन ससिन लगाकर कुछ एट डिभाइस थे लाउडनेस मेजर इंटेन्सिटी मेजर करने इंटेन्सिटी तो सेम नहीं होने मेरे भोकल कट तीत नई भाइब्रेट भाग तीत नई दुईजना ने नहीं सुने साउंड को वेबलेंथ बराबर एम्प्लिट्यूड को बुझे तो भर इंटेन्सिटी चाहे झंडे झंडे एवट नहीं हो है जिस को इंटेन्सिटी बेसी तेज को साउंड लाउड भी होना बट देर इज अ लिटल बिट अफ डिफ्रेन्स बट स्टिल वी कैन रिनेट द लाउडनेस एंड द इंटेन्सिटी अफ द सो रिनेसन तो है कोकस में इंटेन्सिटी रउडनेस में है सो के होने एक्सप्रेसन सो देर इज अ एक्सप्रेसन दैट रिनेट्स द इंटेन्सिटी सो एल अगर लाउडनेस हो इज इक्व टू के लग अफ टेन टू द बेस आई वेर आई इज द इंटेन्सिटी सो दिस गिव्स द रिनेसनशिप बिट्विन द लाउडनेस अफ द साउंड एंड द इंटेन्सिटी दो ये वी कैन सी दैट द लाउडनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द इंटेन्सिटी इंटेन्सिटी बेसी मतलब लाउडनेस भी बेसी नहीं होके सो यह याद रख् अभी ग्राफ नहीं याद रख् अने द लाउडनेस इट डिपेन्ड्स अपन एम्प्लिट्यूड बने तो झन याद रख् अंत यूनिट्स आँच इसमें कि आँच अरे यूनिट व्हाट इज द यूनिट अफ लाउडनेस एंड व्हाट इज द यूनिट अफ इंटेन्सिटी अफ द साउंड सो लाउडनेस को यूनिट आए के फोन लेख् के लेख् 
फोन लेख् तर लेवल अफ साउंड के मेजर कर लेवल अफ साउंड के मेजर कर इट इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ डेसिबल है यूजली रिटर्न एज डिबी ओके कसर लेख् डिबी डेसिबल ओके सो अब कुन चाहे साउंड को कति को लेवल होने तिमह बुझ् चाहिए जो तो पिन झरे अरे पिन ड्रप कितिंग झरे अरे है सान एवं पिन भुई में झरे सुन है हमें अलग भापन सुन सो तो जीरो डेसिबल को साउंड सो जीरो डेसिबल साउंड इज द मिनीम साउंड टू विच आवर इयर्स आर सेंसिटिव अगर कान चाहे ठीक ठाक अरे बिग्रे छे वी कैन स्टिल हेयर जीरो डेसिबल अफ साउंड अभी डिफ्रेंट को डिफ्रेंट डिफ्रेंट हो जो एरोप्लेन टेकअप कर वन थर्टी डेसिबल को होना जो तस्त थुप्रे है गो गो थ्रू योर बुक्स सो यूल फाइंड इट बट हाउ एवर एक सौ ट्वेंटी डिबी देखि माथि गए साउंड को लेवल है तैंकि के होता नोइज पल्युशन नोइज पल्यू या तो हमें तेल नोइज भन्न सकता कति खेरा अगर साउंड को इंटेन्सिटी हंड्रेड ट्वेंटी डेसिबल देखि माथि तेल भोइज सो दैट वॉज अल अबाउट द लाउडनेस सो सेकेंड को हो पिच सो पिच के भादा खेल पिच तो हो साउंड को क्वालिटी जो चाहिए हमीर हाई पिच या तो कुछ भाई हाई पिच जो चाहिए हमें फ्लैट साउंड के साउंड फ्लैट रो पिच है जो हमें श्रील श्रीलर है ये फ्लैट कस को फादर को है केड़ा साउंड यूजली फ्लैट घोरले स्वर हो गोरले हो गोरले तिखो है ये मदर अर्क हो केटी को है जो फ्लैट भो कर फ्लैट हो है मदर को गए श्रील साउंड हो सो द श्रीलनेस और द पीच अफ द साउंड इज द वन दैट हेल्प्स टू अस टू डिफ्रेन्सिट बिट्विन अ फ्लैट साउंड एंड अ श्रील साउंड फ्लैट बने के घोरले घोरले फ्लैट साउंड श्रील श्रील साउंड ओके तिखो स्वर लाइक के श्रील सो so, जसरी लाउडनेस के डिटरमाइन करते हो एम्प्लिट्यूड तेरी नई पिच के डिटरमाइन कर फ्रिक्वेन्सी सो द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउंड डिटरमाइंस द पिच अफ अ साउंड ओके अब इन द सेम वे इफ आई गिव यू अ डाइग्राम है एटा यो अरे लाउडनेस सेम छउडनेस एम्प्लिट्यूड हि तेस को इसको म बराबर बना अब है यहाँ हे सेम छ इसको ए रो ए बराबर है ये डायग्राम वन डायग्राम टू है लाउडनेस सेम छ तर के बेची इसमें वेब फ्रिक्वेन्सी बेसी है इसमें कैटा एक दुईटा भाई इसमें एक दुई तीन चार बटे है चार साइकिल कंप्लीट भो यो के श्रील साउंड श्रीलर है हाई पिच ये के फ्लैट ये बाउ बोले बुझे है सो फ्रिक्वेन्सी और द पिच अफ द साउंड इट डिपेन्ड्स अन अ क्वांटिटी नोन एज The frequency higher is the frequency, the shriller is the sound, the lower is the frequency, the flatter will be the voice. So now moving on to the third thing that is the quality of the sound. Our quality of the sound, one only key but sabane it is that quality of the sound or that characteristics that helps us to determine the sound, which has just ko chay loudness pani same cha, ani pitch pani same cha. Hena yo isko example liye bane loudness ko liye bane father ra mother ko conversation. Father ra मदर है हमीर था पाँच वी कैन इजिली वी कैन इजिली मेक आउट फादर रदर उतापटी के रूम में वी कैन इजिली मेक आउट कुछ बहु हो कुछ आमा क्योंकि बहु को स्वर जोड़े हो आमा अलग हल्का बोल् है तर कति कति को आमा बहु भाई बेस दी रख सो यूजली द वी कैन मेक इट आउट दैट इज आवर फादर दैट इज आवर मदर बिकज द फादर्स वॉइस इज लाउडर दैन द मदर्स अच में यही सोच् है वी कैन इजिली मेक अब दुईजनाक के होते अरे सेम इंटेन्स सेम लाउडनेस में अरे तर हमें के होता था पाँच ये मेरे बाबा हो ये मेरा आमा कसरी बाबा का साउंड फादर का साउंड फ्लैट हो रहा मदर का साउंड श्रील होना तर अब यह क्वालिटी में के भर उ गए मदर अदर को बहनी आंटी है दुईजना बोलते अरे अब इन को तो लाउडनेस भी सेम गफ चल पूरा पीच भी सेम है बट स्टिल वी कैन मेक इट आउट दिस इज आवर मदर दिस इज आवर आंटी सो दैट क्वालिटी दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिट्विन द टू साउंड दैट हेज द सेम लाउडनेस एंड द सेम पीच इज नोन एज द क्वालिटी और टिम्बर नाउ द फैक्टर ऑन विच द क्वालिटी अफ द टिम्बर अफ द साउंड डिपेन्ड इज वेब फॉर्म है यह बात न पर्व वेब फॉर्म भाई चैप्टर वेब को कस्त खाल हो सो देर आर डे वेरियस काइंड्स अफ वेब सायद तिम्रो मम्मी बोलता खेल साउंड वेब ये आ है साइनोसिडल वेब 
है ना सायद आमा बोल देख रही फ्रिक्वेंसी सेम नहीं चाहिए लेकिन ये ट्रायंगुलर वेब आया लाइस तो कल के है ना दो इटे इसको ए रा इसको ए बराबर चा फ्रिक्वेंसी बनी ए उटा ए उटा बराबर ही चा ओके सो इन दैट केस व्हाट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दैट इज़ नोन एस द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ़ अ साउंड लाइक फॉर अ म्यूजिकल गाना सुन देख रही व्हेन वी आर लिस्टनिंग टू अ म्यूजिक वी कैन ऑल द म्यूजिक आर प्लेड इन द सेम पीच आल्सो सेम नोट आल्सो एंड सेम लाउडनेस आल्सो बट वी कैन स्टिल मेक इट आउट दिस इज कीबोर्ड दिस इज गिटार दिस इज ड्रम सो के लिए था भन्द के लिए वेब फर्म है गिटार को आउला एकदम टी करते तो वाला जाला है ड्रम को ओद आ डुक टुक 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 वाला है फ्रिक्वेन्सी भी सेम छ रे सेम छ लाउडनेस भी सेम छ बट के फरक वेब फर्म पैटर्न डिफ्रेंट छ सो दैट इज द वन दैट हेल्प्स अस टू डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द टू साउंड दैट हेज द सेम लाउडनेस अल्सो सेम पीच अल्सो सो के फिर भू लाउडनेस ले लाउड रेन साउंड को डिफ्रेन्स कर बुझ् इट डिपेन्ड्स अन एम्टिट्यूड द पीच इट हेल्प्स अस टू डिफ्रेन्सिएट बिट्विन अ फेन साउंड एंड अ फैन ए सरी पीच हेल्प्स अस टू डिटरमाइन बिट्विन अ फ्लैट एंड अ श्रील साउंड ओके इट डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी क्वालिटी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डिफ्रेन्स बिट्विन टू साउंड हेविंग द सेम लाउडनेस अल्सो एंड सेम पीच अल्सो इट डिपेन्ड्स अपन द वेब फर्म अभी लास्ट में क्या नोइज पल्युसन र्यूजिक नोइज र म्यूजिक को बीच को डिफ्रेन्स इट्स अ कम्प्लिटली अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी अगेन इन दैट केस कस का नोइज होगा कस का नोइज के होता म्यूजिक होके सो दिस अल अबाउट द चैप्टर साउंड 